Hello guys, welcome back. So today we are going to discuss about the topic on irrigation and drainage engineering. So in TNPSC A syllabus it covers the unit 5 and 4. 4 and 5 unit we can cover this. So hopefully this video might be useful for you. So we can solve the questions which has already asked in previous year question papers. So first question. The following statements are made with the matric potential. So matric potential. It includes so here statements along with the ganga so in the statement matric potential or of ding in the number you know so matric potential it is denoted by ZW so the formula becomes PDV so P denotes the pressure deficit so and DV denotes the volume of volume of water okay so and then so matric potential is a negative pressure potential okay negative pressure potential and then which results from capillarity forces and adsorption okay which results from capillarity and absorption forces so this matric potential can be measured with tensiometer okay is measured with tensiometer so this matrix potential can be called as so in an available on a matrix section so matrix section second one soil water section and capillary potential uh, capillary potential these are the other ways we can call the matrix potential capillary potential or soil water suction or matrix section okay so coming to the statements given here so it includes the forces associated with adsorption and capillarity yes this statement is correct so it is measured in saturated soil no this is wrong it is measured with tensiometer correct it is also known as pressure potential no so it is a negative pressure yes correct a c e correct option 2 is the correct answer so next question bakla the following statements are made with respect to the most economical trapezoidal channel. So here the list of statements are given. We want to find the correct statement regarding the trapezoidal channel. So coming to the trapezoidal channel. So when a channel is said to be most efficient, there are three criteria to be followed. Okay. So first thing, the length of the sloping side is equal to the half of the top width okay half of the top width length of the sloping side second one its hydraulic mean depth is equal to hydraulic mean depth is equal to the half of the depth of flow okay half of the depth of flow so and third one is so perpendicular is drawn from the center of the top width and bottom and sloping sides are equal so these are the three criteria. so coming to the statements which are given here so the top width of the channel is sum of the two sloping sides of the channel yes this statement is correct because top width is equal to 2y okay so first statement obeys so first one is correct second one the top width of the channel is equal to one sloping side of the channel no this statement is wrong so add to Hydraulic mean depth is equal to the mean depth. No, hydraulic mean depth is equal to 0 0.5 times. So, which means half times the mean depth of flow. This statement is correct. So, D incorrect. Add it. A semicircle drawn from the center of the top with radius equal to the depth of flow. So, in the trapezoidal channel, so in a semicircle draw on draw. So, in the semicircle, when the all points are the touch on the So, that is the Three sides. One, two, and three. Three sides are the touch on the so e statement is also correct a semicircle drawn from the center of top width with radius r is equal to the depth of flow on touching three sides okay so a d e option four is the correct answer okay hope you understand this next question a centrifugal pump is running at a speed of 1000 rpm developing a total head of one meter and discharging four liters per second 
how much will the specific speed of the pump so we want to find the specific speed of the pump here they had given so running speed total head head is equal to 1 meter and q discharge is 4 liters per second and running speed is 1000 rpm uh, 1000 rpm so specific speed of the pump is equal to so n root q divided by h3 by 4 okay this is the formula for specific speed of the pump here n denotes the speed of and q denotes the discharge and h denotes the head total head okay so speed should be in rpm and discharge q should be in meter cube per second okay then total head should be in meter so coming to the question so apply the formula so number of value substitute panla. so in a q discharge bathing 4 liter per second lark. so convert this into meter cube per second so per meter cube plus sub math 0 0.004 meter cube per second Seringla. so put down in the formula n denotes the speed so 1000 into root of 0 0.004 divided by so head is 1 meter so 1 divided by 3 by 4 so therefore when you calculate this so when you calculate this you can get the answer 63.245 rpm okay specific speed of the pump ns is equal to 63.245 rpm so is the correct answer actually in question tappa kuduthirukanga so 4 liters per second ku 4 meter cube per second ku so totally value inga mari so 2000 rpm kadachirukum seringla so in the question correct answer pathina 63.245 rpm is the correct answer seringla so next question pakala given below are two statements one is labeled as assertion a and this reason is r so specific yield of clay soil is higher than the sandy soil reason r porosity of clay is higher than the sandy soil so coming to this so clay soil and sandy soil sandy soil here it denotes the porosity n porosity n and specific yield s y so clay oda porosity level enna pathina clay oda porosity level 45 to 55 percentage okay so in the same time sandy soil oda porosity level enna pathina 35 to 40 percentage so they mari specific yield of the clay enna pathina so 1 to 10 percentage da so otherwise sandy soil oda specific yield 10 to 30 percentage so coming to the question specific yield of clay soil is higher than sandy soil no Chiringla, specific yield on the sandy soil Chiringla, clay soil so first statement wrong porosity of clay soil is higher than the sandy soil so porosity on the higher than. so clay soil on the 40 to 55 percentage so in the statement correct so a is false and r is true a is false r is true option 4 is the correct answer Chiringla. so that is gravel this is sometimes question like it wrong. Gravel is 30 to 40 percentage porosity and specific yield is 15 to 30 percentage. So, okay. Next question. The following statements are, are made regarding semi confined aquifer. So, semi confined aquifer is correct. First, semi confined aquifer. So, semi confined aquifer. So, semi -confined aquifer we will say leaky aquifer. So, so first one leaky aquifer na sollalam so adu mattillama idu vandu or completely saturated aquifer seringla completely saturated so other than this idu vandu eppadi nu pathina inda aquifer vandu mele vandu impervious or semi pervious so bounded mo by semi pervious layer seringla semi pervious layer so, this is the leak aquifer. So, key is either it is impervious or semi pervious. So, male is semi pervious layer, bounded above by semi pervious layer. So, key is either it is impermeable or semi pervious. 
சரிங்களா அதை தான் வந்து லிக் எக்யூப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ இதுக்கு லோ ஹை லோ ஹைட்ராலிக் கண்டக்டிவிட்டி சரிங்களா லோ ஹைட்ராலிக் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு ஹெட் இருக்கும் ஒன்று வந்து பெராட்டிக் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அனதர் ஒன்று வந்து பீசோமெட்ரிக் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பீசோமெட்ரிக் ஹெட் ஸோ இந்த செமி கன்ஃபேர்ட் அக்யூபேரில் ஸோ இந்த பீசோமெட்ரிக் ஹெட் வந்து எப்போவுமே ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் தி பெராட்டிக் ஹெட் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய செமி கன்ஃபேர்ட் அக்யூபேரில் ஸோ கொஷினுக்கு வாங்க இட் இஸ் பார்ஷியலி சேச்சுரேட்னு சொல்லியிருக்காங்க கிடையாது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேச்சுரேட்டட் கரெக்டு இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஸ்லீக் கேக்யூபேர் இதுவும் கரெக்டு ஸோ இட் இஸ் பவுண்டட் பை நான் பெரியவுல் செட் ஆனோ இது பவுண்டட் பை வந்து செமி பவியஸ் லேயர் அல்லது கீழே வந்து இம்பவியஸ் ஆர் செமி பவியஸ் லேயர் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கர தப்பு ஸோ பி அண்ட் சி தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் டூ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ மேட்ச் லிஸ்ட் ஒன் அண்ட் லிஸ்ட் டூ அக்யூஃபேர் அக்யூ டாட் அக்யூஃபியூஸ் அண்ட் அக்யூ க்ளூ ஸோ எப்படி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அக்யூஃபேர் இந்த சென்ஸ் ஸோ அக்யூஃபேர் ஃபஸ்ட் அக்யூஃபேர் பற்றி என்னென்னு பார்க்கலாம் so aquifer it is saturated and permeable seringla it not only stores the water but also yield water in a sufficient quantity yield water in sufficient quantity so idu vand aquifer so idike best examples enna nu pathina unconsolidated deposits of sand and gravel seringla aquifer ke best example sand and gravel ஃபார்ம் குட் அக்யூபேர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அடுத்து அக்யூட்டாட் ஸோ அக்யூட்டாட்னா என்னென்னா ஸோ அக்யூட்டாட் ஸோ இங்கே வந்து சிபேஜ் மட்டும்தான் பாசிபிள் சரிங்களா ஈல்டு வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட் தான் ஸோ சிபேஜ் இஸ் பாசிபிள் சிபேஜ் இஸ் பாசிபிள் ஸோ ஈல்டு இஸ் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் கம்பேர்ட் டு த அக்யூபேர் இது வந்து பார்ட்லி பெர்மியபிள் சரிங்களா பார்ட்லி பெர்மியபிள் ஸோ அக்யூட்டாட் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டி கிளே சரிங்களா சாண்டி கிளே இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அக்யூ தாட் ஸோ அடுத்து அக்யூ ஃபியூஜ் சரிங்களா அக்யூ ஃபியூஜ் என்னென்னா ஸோ அக்யூ ஃபியூஜ் வந்து நெய்தர் போரஸ் நார் பெர்மியபிள் ஸோ இட் கேனாட் டிரான்ஸ்மிட் வாட்டர் சரிங்களா இது வாட்டர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேசிவ் ராக்ஸ் வித் அவுட் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஃப்ராக்சர்ஸே இல்லாத ராக் தான் சரிங்களா அக்யூ ஃபியூஜ் சொல்லுவோம் அடுத்து அக்யூ க்ளூட் அக்யூ க்ளூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இம்பெர்மியபிள் டு ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் impermeable to flow of water so idhukku best example enna nu pathina clays so clay oda porosity vandu so higher ah irukum so even though porosity higher ah irundhalum it is closer to water movement seringla so that is impermeable to flow of water so question ah parunga so first aquifer aquifer enna it is saturated and permeable so a அடுத்து அக்யூட் தாட் அக்யூட் தாட்னால் உங்களுக்கு சிபேஜ் பாசிபிள்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் அண்ட் லீக்கி சரிங்களா அடுத்து அக்யூ ஃபியூஸ் ஸோ அக்யூ ஃபியூஜ்னால் உங்களுக்கு என்ன நெய்தர் சேச்சுரேட்டட் நார் பெர்மியபிள் சரிங்களா சி அடுத்து அக்யூ க்ளூட் சேச்சுரேட்டட் பட் இட் இஸ் இம்பெர்மியபிள் சரிங்களா ஸோ அப்போ டி ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் The dash in velocity of groundwater flow under the hydraulic gradient will be equal to so Darcy's law which can be represented as V is equal to K into H1 minus H2 divided by L. So here K denotes the hydraulic conductivity. Okay, hydraulic conductivity and H1 minus H2 which denotes the difference in hydraulic head. Difference is in hydraulic head and l denotes the distance along the flow path so length okay distance along the flow path so v denotes the velocity of flow so it is in meter per day and hydraulic conductivity it should be also in meter per day and heads are in meter So coming to this question, the Darcy's velocity of groundwater flow under the hydraulic gradient will be equal to the hydraulic conductivity K. Okay, option 3 is the correct answer. So, if you want to know what you want to do, continue on the next lecture.
so thank you for watching my videos if you like the videos please hit the like button thank you